ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు నాగేంద్ర మ్యాథమెటిక్స్ ఈ యొక్క ఛానల్లో మ్యాథమెటిక్సే కాకుండా కొన్ని ఎబ్రివేషన్స్ కూడా చదువుదాం అనిపిస్తుంది మనం డైలీ యూజ్ చేసే ఒక ఎబ్రివేషన్స్ అన్నమాట వాటిని ఫుల్ ఫామ్స్ అని అంటాము ఎబ్రివేషన్స్ అంటాము డైలీ మనకి యూజ్ చేసే వాటిని మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం మీకు కూడా ఒకసారి మెమరీలో గుర్తుంటాయి అని ఈ ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎబ్రివేషన్స్ ఫుల్ ఫామ్స్ అని కూడా అంటాం ఫుల్ ఫామ్స్ అని అంటాం సపోజ్ మనం డైలీ చూసే ఉన్నాయి కదా ఏఎంఓ పిఎం అంటాం కదా ముందు అసలు ముందు ఏఎంఓ పిఎం అంటాం ఏఎం అంటే నానే ఇక్కడ మె ఎం అంటే మెరీడియన్ మెరీడియన్ అంటే ఏంటంటే సూర్యాస్తమయాన్ని మెరీడియన్ అంటాం సూర్యాస్తమయం సన్సెట్ని సన్ రైజ్ కదా సన్సెట్ని మెరీడియన్ కూడా అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏఎం అంటే యాంటీ మెరీడియన్ అంటే యాంటీ మెరీడియన్ అంటే మెరీడియన్కి ఆపోజిట్ అంటే సన్సెట్కి ఆపోజిట్ సన్ రైజ్ సూర్యోదయం అని ఏఎం అంటే సూర్యోదయం అని పిఎం అంటే పాస్ట్ మెరీడియన్ పాస్ట్ మెరీడియన్ అంటే ఏంటన్నా సూర్యాస్తమ అయిన తర్వాత అంటే సాయంత్రం ఆరు దాటిన కాడి నుంచి పిఎం అంటాం అది అలా వాడతాం అనమాట అర్థమైన ఇది పిఎం మామూలుగా అయితే మనం ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ దాటంగానే మనం పిఎం తీసేసుకుంటాం ఇది ఆ విధంగా మనకి పిఎం ఏఎం అనేది వచ్చినాయి ఏఎం అంటే యాంటీ మెరీడియన్ పిఎం అంటే పాస్ట్ మెరీడియన్ పాస్ట్ జరిగిపోయింది పాస్ట్ మెరీడియన్ అంటే మెరీడియన్ అయిపోయిన తర్వాత మెరీడియన్ మీన్స్ సూర్య అస్తమయం సన్సెట్ అంటాం ఓకేనా ఏఎంఓ పిఎం అంటే అది యాంటీ మెరీడియన్ పిఎం అంటే పాస్ట్ మెరీడియన్ తర్వాత ఏడిబిసి అని మనకు సోషల్లో వస్తూ ఉంటుంది ఏడిబిసి అని ఏడి అంటే నా ఆఫ్టర్ డెత్ అంటే క్రీస్తు డెత్ చనిపోయిన తర్వాత నుంచి ఆఫ్టర్ డెత్ బిసి అంటే బిఫోర్ క్రీస్తు క్రీస్తు లేక ముందు ప్రపంచం ఉంది ఆ ప్రపంచాన్ని మనం లెక్క వేయడానికి బీసీ అంటాం ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఏడి అంటే ఆఫ్టర్ డెత్ కింద తీసుకుంటాం మనం ఆఫ్టర్ డెత్ బిఫోర్ క్రీస్తు అని తీసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సిమ్ అందరూ వాడతాం సిమ్ మన ఫోన్లో వాడతాం కదా సిమ్ ఎస్ఐఎం సిమ్ సిమ్ అంటే ఏంటంటే నా సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మాడ్యూల్ గుర్తుపెట్టుకుంటాను రాయిట్ లేదని రాయిట్ అంటే మనకి టైం వేస్ట్ కదా చెప్తుంటే ఏనండి సిమ్ అంటే సబ్స్క్రైబర్ మన సబ్స్క్రైబర్లం కదా సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మాడ్యూల్ సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మాడ్యూల్ దట్ ఈస్ అ సిమ్ ఎవ్రివేషన్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సిమ్ సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మాడ్యూల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ దీంతోనే ఎస్ఎంఎస్ అని ఉంటాం కదా మనం ఎస్ఎంఎస్ షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ అని షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ అని ఎస్ఎంఎస్ తర్వాత పిఐఎన్ పిన్ కోడ్ నంబర్ అంటాం కదా పిన్ కోడ్ పిన్ కోడ్ పిఐఎన్ అంటే ఏంటి పిన్ కోడ్ పిఐఎన్ పోస్టల్ ఇండెక్స్ నంబర్ పోస్టల్ ఇండెక్స్ నంబర్ పిఐఎన్ పిఐఎన్లో పోస్టల్ ఇండెక్స్ నంబర్ అలాగే పోలీస్ లెక్క కన్నా మనకి ఏదన్నా జరిగింది అనుకున్నాను ఏదన్నా ఒక దారుణం జరిగింది అక్కడికి ముందు పోలీసులు వచ్చి రాసుకుంటారు ఎఫ్ఐఆర్ రాసేసే ఉంటారు కదా ఎఫ్ఐఆర్ ఆ ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ నాన్న ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ దాన్ని ఎఫ్ఐఆర్ అంటాం తర్వాత మనకి ఎస్ఎస్సి చదువు సంబంధించి మన గవర్నమెంట్ వారు అప్లై చేస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎస్ఎస్సి అని ఉంది ఎస్ఎస్సి సర్వ శిక్ష అభియాన్ ఎస్ఎస్సి అనే స్కూల్ మీద రాసి ఉంటుంది సర్వ శిక్ష మనకి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఎక్కువ కనపడతా ఉంటుంది ఇది సర్వ శిక్ష అభియాన్ ఎస్ఎస్ఏ ఎస్ఎస్ఏ అండి సర్వ శిక్ష అభయాన్ సిమ్ అండి సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మాడ్యూల్ పోస్టల్ ఇండెక్స్ నంబర్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ ఫాస్ట్ మెరీడియన్ యాంటీ మెరీడియన్ ఆఫ్టర్ డెత్ బిఫోర్ క్రీస్త్ ఓకేనా ఇంకొకసరికి విఏటి ఇది కూడా మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించి విఏటి వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అంటాం విఏటి అంటే వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ ఓకేనా మనకి జనరల్గా వాడే ఎల్పిజి మన ఇళ్ళల్లో వాడతా ఉంటాం ఎల్పిజి ఎల్పిజికి ఫుల్ ఫామ్ కూడా ఉంటుంది లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ అలాగే ఆటోలు ఉన్నాయి సిఎన్జి ఆటోలు అంటాం సిఎన్జి ఆటోలు కంప్రెషడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అది కంప్రెషడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ సర్వ శిక్ష అభయాన్ ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా ఫుల్ ఫామ్స్ మన డైలీ మనకి ఇంకా ఎదురవుతూ ఉంటాయి అనమాట అలాగే డబ్ల్యూహెచ్ఓ 
డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ హెల్త్ అంటే ఒక దేశం మొత్తానికి కూడా ఆరోగ్య సంబంధించి వీళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఏ మెడిసిన్ వాడాలి ఏ పంపించాలని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ డబ్ల్యూటిఓ ఉంది వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూటిఓ నెక్స్ట్ మనం వాడతాం కదా డబ్ల్యూ 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 అంటే ఏంటి వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ డబ్ల్యూ 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 దాని ఫుల్ ఫార్మ్ ఓకే రా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఓఎన్జిసి ఆయిల్యాండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కమిషన్ ఆయిల్యాండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కమిషన్ ఓఎన్జిసి ఓఎన్జిసి ఆయిల్యాండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కమిషన్ ఆయిల్యాండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కమిషన్ నెక్స్ట్ మనకి ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు వాడతాం ఈవిఎం ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ ఈవిఎం ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ మనం డబ్బులు డ్రా చేస్తాం ఏటీఎం ఎనీ టైం మర్డర్ కాదు నాన్న ఎనీ టైం మనీ కూడా కాదు ఏటీఎం అంటే ఆటోమేటిక్ టెల్లర్ మిషన్ అదే నాన్న ఆటోమేటిక్ టెల్లర్ మిషన్ ఏటీఎం ఏటీఎం అంటే నాన్న ఆటోమేటిక్ టెల్లర్ మిషన్ టెల్లర్ అంటే మనీ డబ్బులు అనమాట నెక్స్ట్ బిఎస్ఎన్ఎల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ అని చెప్పేసి నాన్న బిఎస్ఎన్ఎల్ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫుల్ఫామ్ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బార్క్ అని అంటారు బిఏఆర్సి బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఓకే నాన్న అది బార్క్ అది నెక్స్ట్ మనకు తెలిసింది ఎంబీబీఎస్ ఫుల్ ఫామ్ నాన్న ఎంబీబీఎస్ అండి ఎంబీబీఎస్ ఒక ఫుల్ ఫామ్ మధ్యలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాచులర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అండ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సర్జన్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అండ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సర్జన్ ఎంబీబీఎస్ని ఎంతో స్టార్ట్ అవ్వ నాన్న మధ్యలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎంబీబీఎస్ అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అండ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సర్జన్ దట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ నెక్స్ట్ మన జీవీఎంసి వాళ్ళు ఎక్కడన్నా బాగా మురికిగా ఉంటే మురికి కాలువలు ఉంటే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉంటే వాటిల్లో జల్లుతూ ఉంటారు డిడిటి డిడిటి అంటే డై డైక్లోరో డైఫినల్ ట్రైక్లోరో ఇథేల్ డైక్లోరో డై డిడిటి అంటే ఇది మన జీవన శివలు వాడుతూ ఉంటారు డైక్లోరో డైఫినైల్ డై అంటే రెండు నాన్న డైక్లోరో డైఫినైల్ ట్రైక్లోరో ఈతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు డైక్లోరో డైఫెనైల్ ట్రైక్లోరో ఈతే ఓకేనా అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఐఎల్ఓ నాన్న ఐఎల్ఓ ఐఎల్ఓ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే నాన్న నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐఎస్ఐ అని ఉంటుంది ఐఎస్ఐ ఇది మనకి రెండు వేదాలుగా దీనికి ఫుల్ ఫామ్స్ ఉంటాయి పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి ఉంటుంది అనమాట ఇంటర్ సర్వీస్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఇంటర్ సర్వీస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటర్ సర్వీస్ ఇంటెలిజెన్స్ తర్వాత మనం ఏదైనా వస్తువులు కనమంటే ఐఎస్ఐ అని ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ అది మన ఇండియాకి సంబంధించి అదే పాకిస్తాన్కి సంబంధించి ఇంటర్ సర్వీస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంట నెక్స్ట్ ఇంకోసరికి ఐఎస్ చూసరికి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఐఎస్ఐ మనకు వస్తువులు కొన్నప్పుడు దాని మీద ఉంది అదే పాకిస్తాన్ సంబంధించిన ఇంటర్ సర్వీస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటర్ సర్వీస్ ఇంటెలిజెన్స్ నెక్స్ట్ సెజ్ ఎస్ఈజెడ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ సెజ్ అంటే మనకి ఇది అగ్రికల్చర్ సంబంధించి వాడుతూ ఉంటారు స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ సెజ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఓకే నాన్న ఇంకా మీకు అన్ని జనరల్ ఎమ్మెల్యే తెలిసే ఉంటుంది కానీ ఎమ్మెల్యే మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ పిఎంఓ పిఎంఓ పిఎం అంటే ఏంటి నాన్న పిఎం పిఎం అండ్ పిఎం పిఎం అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంపీ అండ్ ఎంపీ అంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ సీఎం చీఫ్ మినిస్టర్ ఓకేనా పిఎం ప్రైమ్ మినిస్టర్ సీఎం చీఫ్ మినిస్టర్ 
ఎంపీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటు ఎమ్మెల్యే మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అదే మెంబర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యే కుల్ఫామ్